இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் சொப்பனம் கண்ட தீர்க்க தரிசி சொப்பனத்தை விவரிப்பானாக அதாவது ஒரு தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராஃபட் இது வந்து கள்ள தீர்க்க தரிசனம் கிடையாது சரியா இங்க ஆண்டவர் சொல்லும் என்ன சொல்றாரு ஒரு சொப்பனம் காணக்கூடிய ஒரு தீர்க்க தரிசி கர்த்தர் பேசுகிறார் அந்த சொப்பனத்தின் மூலமாய் பேசுகிறார் காட் ஸ்பீக்ஸ் டு அ ப்ராஃபிட் த்ரூ அ ட்ரீம் அவன் அந்த சொப்பனத்தை மக்களுக்கு விவரித்து சொல்லுவானாக அடுத்து என் வார்த்தை உள்ளவனோ என் வார்த்தை உள்ளவனோ உண்மையும் உத்தமுமாய் அந்த வார்த்தைக்கு உண்மை உள்ளவனா இந்த வார்த்தையை சொல்லுவானாக கோதுமைக்கு முன் பதர் எம் மாத்திரம் நல்ல கவனிங்க இங்க ரெண்டு காரியம் சொல்றாரு ஒன்னு வந்து வரக்கூடிய தீர்க்க தரிசனம் இல்ல சொப்பனத்தினால வரக்கூடிய ஒரு வெளிப்பாடு இன்னொன்னு வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தை ரெண்டையும் எதோட ஒப்பிடுறாருனா கோதுமை மணியும் அதை சுத்தி இருக்கிற பதரும் எது கோதுமை மணி எது பதரு கோதுமை மணி என்பது ஆண்டவருடைய வசனம் நல்ல கவனிங்க அதாவது கோதுமை மணிக்கும் பதருக்கும் என்ன சம்பந்தம் கேட்டுட்டு அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒப்பிடுறதுக்கு எதை சொல்றாரு ஒரு தீர்க்க தரிசி சொப்பனம் பார்த்தத சொப்பனத்தை சொல்லட்டும் ஒரு தீர் வசனத்தை உள்ளவன் வசனத்தை போதிக்கட்டும் ஆனால் அது ரெண்டு எதுக்கு ஒப்பானது வசனம் கோதுமை மணிக்கு ஒப்பானது ஒரு தீர்க்க தரிசியினுடைய சொப்பனம் பதருக்கு ஒப்பானதுங்கிறார் ஹலோ எப்படி கோதுமை மணி வந்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒப்பானது ஆனால் பதரோ எதுக்கு ஒப்பானது ஒரு தீர்க்க தரிசி தேவனுடைய தீர்க்கமான வார்த்தையை கற்றுக்கொண்டது அப்போ என்னென்னா நம்ம வசனத்துக்கு எவ்வளோ முக்கியம் கொடுக்கணுங்கிறத சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு இருபத்தொம்பது வசனம் வாசிக்கிறேன் சொல்றாரு என்ன என் வார்த்தை அக்னி சம்மட்டி போல மலையவே உருக்கும் கேதிர் மரங்களை பிளக்கும் என்னன்னா வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்து மிகவும் முக்கியமானது அதை காட்டிலும் நமக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம தயவு செய்து சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்க்குறோம் என்ன ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு உம்முடைய வார்த்தை தான் எனக்கு போச்சனும் தேவனுடைய வார்த்தை தான் எனக்கு போச்சனும் மத்திய நாலாவது அதிகாரத்தில் என்ன சாத்தான் வந்து ஆண்டவரை சோதிக்கும் போது கேட்கக்கூடிய காரியம் என்ன இந்த கல்லை நீ அப்பமாக மாற செய்யும் அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல நம்ம சோறு சாப்பிட்றதுனாலேயோ இல்லை வேற ஏதாவது சாப்பிட்றதுனாலேயோ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு லிவ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி ஈட் தட்ஸ் நாட் த லைஃப் வாட் காட் வான்ஸ் டு லிவ் கர்த்தர் நம்மளை வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு வாழ்கிற அந்த வார்த்தை இல்லை நீ தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டு வரும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் அது வந்து என்னென்னா ப்ரெசன்ட் அண்ட் கண்டினியூஸ் இந்த வார்த்தை எப்பொழுதும் உங்களை ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போதான் தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்குள்ளே வந்துட்டு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் ஜீவிக்க முடியும் அப்போ இந்த வார்த்தை மிகவும் முக்கிய தேவனுடைய வார்த்தை மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் அந்த வார்த்தையை நம்ம எந்த அளவுக்கு கற்றுக்கொள்றோமோ எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொண்டு நம்ம வாழ்கிறோமோ அப்போ தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை என்னவா மாறும் கர்த்தருக்கு ஒரு உகந்த வாழ்க்கையாக மாறும் அப்போ தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம கற்றுக்கொள்வதற்கு இங்கே தாஸ்பரதர் உங்களை வந்து மனப்பாடம் பண்ணி நீங்கள் வார்த்தையை ஒப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது சொல்ல சொல்கிற காரியம் என்னென்னா நமக்கு எந்த அளவுக்கு வசனம் தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம கர்த்தருடைய காரியங்களில் நம்ம நடப்போம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் நம்முடைய வார்த்தையும் ஒன்றாய் வரும் அப்போ இந்த வேத வசனங்கிறது மிக மிக முக்கியமான காரியம் இதில் இன்னொரு காரியம் சொல்லி கொடுத்துறேன் அதாவது வேத வசனம் வந்து மீதி வசனத்திற்கும் நம்ம இதுக்கும் வேத புஸ்தகத்துக்கும் வேத புஸ்தகத்துக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்ன இந்த வார்த்தை ஜீவன் உள்ள வார்த்தை இந்த வார்த்தை ஜீவிக்கிற வார்த்தை நீங்கள் ஆதியாக முதலாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் 
கர்த்தர் பாக தேவனாகிய கர்த்தர் பார்க்கிறார் அது என் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் வாசிங்க ஆதியிலே சிருஷ்டித்தார் அதாவது தேவன் இருக்கிறாரு ஆவியானவர் இருக்கிறாரு ஆனா எல்லாம் ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இருக்கிறது அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அடுத்த வசனம் அவர் சொன்னாரு வெளிச்சம் வந்துச்சு வார்த்தையை கொண்டுதான் கர்த்தர் எல்லாத்தையும் படைச்சார் ஏன்னா அந்த வார்த்தை தான் உருவாக்கக்கூடியது உருமாற்றக்கூடியது எதுவும் இல்லாத ஒன்றை உருவாக்கக்கூடியது கர்த்தருடைய வார்த்தை வேற எதுவுமே கிடையாது யோவான் முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வருஷம் என்ன பார்க்கிறோம் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது அந்த வார்த்தை தான் யோவான் ஒன்று பன்னிரெண்டு லட்சம் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நமக்குள்ளே வாசமாக இருந்தது அப்போ ஆதியில் கர்த்தர் வந்து என்ன வார்த்தையை பேசினார் சகலம் உருவாச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து கொலோசியர் முதலாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் பாருங்கள் கொலோசியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் பாருங்கள் கலாசியன்ஸ் சாப்டர் ஒன் வேர் சிக்ஸ்டீன் ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளும் ஆகிய சகல வஸ்துகளும் சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துரைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் யாரை கொண்டு வார்த்தையாகிய தேவனை கொண்டும் அவர் வார்த்தையாகிய தேவனுக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்னன்னா சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தது கர்த்தருடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தை நம்ம என்ன நம்ம எந்த அளவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்ம சொல்லுகிறோமோ அப்படிதான் நம்ம சிருஷ்டிக்க முடியும் ஏன்னா இந்த வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தையில என்ன இருக்குன்னா அது எதற்காக அனுப்பப்பட்டதோ அதை உருவாக்கக்கூடிய வல்லமையும் தன்மையும் உள்ளதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை இந்த வேத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் பைபிளில் உள்ள வார்த்தைக்கும் வேற புஸ்தகத்தில் உள்ள வார்த்தைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் இது ஜீவிக்கிற வார்த்தை இது ஜீவனுள்ள வார்த்தை பரிசுத்த ஆவியானவரால் எழுதப்பட்டு பரிசுத்த ஆவியானவனால் நமக்கு போதிக்கப்பட்டு நம்ம பேசும்போது இந்த வார்த்தை என்ன பகிர்ந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக மாறுகிறது ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது பதினோராவது வசனம் பாருங்க மாறியும் உறைந்த மழையும் வானத்தில் இருந்து இறங்கி பூமியை நனைத்து அதில் முளை கிளம்பி விளையும்படி செய்து விளையும்படி செய்து விதைக்கிறவனுக்கு விதையும் ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது எப்படியோ அப்படியே 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 என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமோ இருக்கும் எப்படி வந்து வானத்திலிருந்து மழையும் பணியும் பெய்து பூமியை நனைத்து என்ன விதை இருந்தாலும் அதை முளைக்க பண்ணுமோ அதே மாதிரி என் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையும் அதே மாதிரி இருக்கும் அடுத்த அது வெறுமையாய் என்னிடத்திற்கு திரும்பாமல் விரும்புகிறதை செய்து அனுப்புறோனோ அதை செய்து முடிக்காம திரும்ப வரைய வராது ஆண்டவருடைய வார்த்தை எதற்காக அனுப்பப்பட்டதோ நம்ம எண்ணத்துக்காக ஆண்டவர் வார்த்தையை அனுப்புறாரோ அந்த வார்த்தை போய் அதை செய்து விட்டு சும் திரும்பி தான் வரும் அந்த வார்த்தைக்கு வல்லமை உண்டு அந்த வார்த்தை வெறுமையா திரும்பி வரவே வராது அதனாலதான் நம்ம கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்ம உள்ளுக்குள்ள வைக்க வைக்க அந்த வார்த்தையை நம்ம சொல்ல சொல்ல என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த வார்த்தை அதை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்ப உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் அவருடைய சாயல்ல படைத்து இன்றைக்கு அந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கிறாரு அப்ப அந்த வசன சகல ஞானத்தோடும் நமக்குள்ள பரிபூர்ணமாய் வாசமாய் இருப்பதுனால 
நான் நம்ம வார்த்தையை சொல்லும்போது அந்த வார்த்தை தேவ ஆவியானவரால் கொண்டு செல்லப்படுவதனால அது என்ன நோக்கத்திற்காக அனுப்பப்படுகிறதோ அதை நிறைவேற்றாமல் திரும்ப வராது ஏன்னா யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் அறுபத்தி மூணாவது வருஷம் சொல்லும்போது என்ன சொல்றாரு த வேர்ட் விச் ஐ ஸ்பீக் ஆர் ஸ்பிரிட் அண்ட் லைஃப் வார்த்தை ஜீவனுள்ள வார்த்தையாய் அது ஜீவிக்கிற வார்த்தையாய் அது உருவாக்கக்கூடிய ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை அது ஆவியும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் எம்டி வேர்ட்ஸ் ஏன்னா நீங்க வார்த்தையை எந்த அளவுக்கு சொல்றீங்களோ அந்த வார்த்தையின்படி தான் ஆக கடவுது நீங்க உங்க பிள்ளைகளை பார்த்து எப்படி சொல்றீங்க உங்க பிள்ளையை பார்த்து எப்படி ஆசீர்வதிக்கிறீங்க என் பிள்ளை அந்த மாதிரி படிக்கும் என் பிள்ளை இந்த மாதிரி படிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி படிக்கும் இவனுக்கு படிப்பே வராதுன்னா வராது நீங்க தான் சொல்றீங்கல்ல ஏன்னா உங்க வார்த்தை தானே இவனுக்கு எப்ப பாரு ஞாபக மறதி சொல்லிக்கிட்டே வாங்க அவனுக்கு இல்லாதவனுக்கு ஞாபகம் மறதி வந்துடும் ஏன்னா உங்க வார்த்தை தான் பவர் சும்மா கிடையாது நம்ம வெட்டிக்கு பேசுறது இல்லை நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா நீங்க அதே யாக்கோ மூன்றாவது அதிகாரம் முழுவதும் தெளிவா அந்த அதிகாரம் முழுவதும் எழுதி வச்சிருக்கிறாரு என்ன உன் வாயில் உங்களுக்கு நாக்கு இருக்கு பாரு அது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது அதை ஒருத்தனாலே அடக்க முடியாது அது பொல்லாதது அந்த நாக்கை வச்சு நீ என்ன பண்ண முடியும் ஒரு பெரிய காட்டை அழிக்க முடியும் அது கப்பலுக்கு ஒரு சுக்கான் மாதிரி அது க பெரிய கப்பலை திசை திருப்புறது ஒரு சின்னது அதே மாதிரி தான் உன் வாய்க்குள்ளே இருக்க நாக்கும் அதனால தான் நீ அதை வந்து ஜாக்கிரதையாக உபயோகப்படுத்து சொல்கிறாரு எப்படி ஒரு தண்ணியிலேருந்து உப்பு தண்ணியும் நல்ல தண்ணியும் வராதோ எப்படி சாக்கடை தண்ணி நல்ல தண்ணியும் வராதோ அதே மாதிரி உன் வாயிலிருந்து என்ன வருதுன்னு பாரு அப்போ என்னென்னா நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனாலும் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு ஆ காட்டுன்னு காட்டுறாரு நாக்க நீட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு சர்ச்சுக்கு வந்து ஆண்டவர் சொல்கிறாரு டேய் நீ வாயத்தர காட்டு ஆ காட்டு உன் வாயத்தர என்ன வருது பாரு ஆண்டவர் அதான் கேட்காரு உள்ள என்ன வச்சிருக்கியோ அதான் வரும் மத்திய பன்னெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வருஷம் என்ன சொல்லுது இருதயத்தின் நிறைவுனால வாய் பேசும் சும்மா வாய் பேசாது எதுக்கு வசனம் உங்களுக்குள்ள பரிபூர்ணமா வாசமா இருக்கணும் வாயத்திறந்த வசனம் வரணும் வாய திறந்த வசனம் வரணும் வேற ஒன்றும் வரக்கூடாது என்ன சொன்னாலும் என்ன ஒரு இது வந்தாலும் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை சொல்லி உங்ககிட்ட வந்து யாராவது ஒரு சொன்னா அப்படியே வயிறே கலங்குதுங்கிறீங்களா என்ன ஆச்சு உள்ளுக்குள்ள கலங்குச்சுன்னா உடனே என்ன வரணும் பட 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 படம் வார்த்தை வரணும் கர்த்தரோட வார்த்தை கர்த்தரோட பத்தி சொல்லக்கூடிய காரியம் என் தேவன் நல்ல தேவன் எனக்காக எல்லாம் செய்து முடிப்பார் அவர் எனக்கு முன்னா என்ன அவருடைய அவருடைய பிரசனை எனக்குள்ள இருக்கு அவர் தான் என்னுடைய பாதுகாப்பு அவர் தான் என்னுடைய அரண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாய திறந்த வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் நமக்கு என்ன வரும் இந்த சமாதான குலைச்சலே வராது நம்ம என்ன செய்ய என்ன நடந்தாலும் சரி கப்பல் ஆடுனாலும் சரி அசைஞ்சாலும் சரி எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என்னை காக்கும் தேவன் ஒருவர் உண்டு என்னை கைவிடாத கர்த்தர் ஒருவர் உண்டுன்னு சொல்லக்கூடியதா நம்ம கர்த்தர் மேல விசுவாசமா இருப்போம் ஏன்னா அவருடைய வார்த்தை அவர் வேற என்ன கொடுத்துட்டு போல நமக்கு அவர் வார்த்தையை தான் கொடுத்துட்டு போனாரு அவர் வார்த்தையை கொடுத்தாரு நமக்குள்ள பரிசு தாவி வச்சிருக்கிறாரு நீ பேசு நான் உருவாக்குறேன் நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையை கொடுத்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அதனால தான் அவர் சின்ன சொல்கிறாரு நீ தீ சொப்பனம் பார்க்குற தீர்க்க தரிசியை காட்டிலும் நீ சொல்கிற சொப்பனத்தை காட்டிலும் எது முக்கியம் வார்த்தை முக்கியம் அதனால தான் இன்றைக்கு நீங்கள் வந்து வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிற அது கேட்குறதுக்கு ஆளு கம்மியாயிருச்சு நம்ம சகோதரன் சொன்ன மாதிரி பிரசங்கம் இருக்குது ஒரு பாஸ்டர் எடுத்தாருன்னா அவர் வந்து கதை பேசுகிறார் நாற்பது நிமிஷம் ஐம்பது நிமிஷம் கதை பேசுகிற ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்க ஆனால் வசனம் என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு எடுத்த மாதிரி இட்டு கட்டி ஏதாவது சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் ஒரு வசனத்தை எடுத்து மோட்டிவேஷனல் மாதிரி பேசிட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கு இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பாட்டுக்காரை வந்துட்டான் ஆனால் வசனம் சொல்கிறாள் இல்லை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க உங்களை வந்து எது காக்கும் நம்மளை எது நமக்கு எதுக்கு நித்திய வாழ்க்கை இருக்குங்க எங்கே இருக்குது வசனத்தில் இருக்குது கர்த்தராக ஏசு கிருத்து எங்கே வந்தார் வார்த்தையில் இருக்குது கர்த்தர் உனக்காக மறிச்சது எங்கே இருக்குது வார்த்தையில் இருக்குது கர்த்தர் உயிர் தொழுந்து எங்கே இருக்குது வார்த்தையில் இருக்குது உங்களை ஆவியை கொடுத்து எங்கே இருக்குது வார்த்தையில் இருக்குது அவர் திரும்ப வருவேன்னு சொன்ன இருக்கு வார்த்தையில் இருக்கு உங்களுடைய வாழ்வினுடைய மொத்த ஆதாரமும் வசனத்தில் தான் இருக்கு அதனால தான் இந்த வசனம் முக்கியம் அதனால தான் இன்றைக்கு சாத்தானும் இந்த வசனத்தை எப்படியாவது அழிக்கணும்னு பார்க்குறான் உங்களுக்கு ஆப்பு ஆப்பில் வை ஆப்பில் வைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு ஆப்பு வைக்கிற காரணமே அதுதான் ஏன்னா நீ வசனத்தை வந்து பைபிளை வச்சு பார்த்து என்ன ஆப்பில் போட்டால் அவன் தான் உரியிடுறானே 
எத்தனை வருஷம் உருவுனா தெரிய மாட்டேங்குது எத்தனை வார்த்தையை எடுத்தாலும் தெரிய மாட்டேங்குது அதனாலதான் நீ ஒழுங்கா உட்காந்து பைபிள் வாங்கி பைபிள்ல வசனம் வாசிக்கணும் அப்ப பைபிள்ல வசனம் வாசிச்சு இந்த வசனத்தின்படி நம்ம வாழணும் சரியா என்னதுனா யாத்திராகமும் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் அவர்கள் பிரயாணம் புறப்பட்டு சேர்ந்து பாளையம் இறங்கினார்கள் மலைக்கு எதிராக பாளையம் இறங்கினார்கள் இது சீனாய் மலைக்கு வர்றாங்க சரியா இஸ்ரேல் தேச மக்கள் சீனாய் மலைக்கு வர்றாங்க என்னவென்றால் நான் உங்களை கழுகுகளின் செட்டையின் மேல் சுமந்து நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள் நல்ல கவனிங்க நான் உங்களை எப்படி கூட்டு வந்தேன் நீங்க அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்துல இருந்தீங்க இப்ப நான் உங்களை கொண்டு வந்தது எப்படி கொண்டு வந்தேன்னா கழுகு எப்படி தன் குஞ்சுகளை தன்னுடைய செட்டையில வைத்து அது சுமந்து செல்லுமோ அது போல நான் உங்களை கொண்டு வந்தேன் கொண்டு வந்து இப்பொழுதும் என்னுடைய சொல்ல கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய வாக்கை கேட்டு கை கொள்வீர்களானால் சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தா இருப்பீர்கள் நல்ல கவனிய இப்ப என்ன சொல்றாரு நான் வாக்கு தத்தம் பண்ணினேன் யாருகிட்ட வாக்கு தத்தம் பண்ணினேன் ஆபரகம்ட்ட வாக்குத்தத்தை பண்ணினேன் என்ன என்னைய விசுவாசிச்சு வந்தேன்னா உனக்கு எல்லாம் நான் கூட்டு போற இடத்துல உன்னை உட்கார வச்சு உன்னை எல்லாம் பாதுகாத்து உன்னைய பராமரித்து போஷித்து உன்னைய பெரிய ஜாதியா மாத்துவேன்னு சொல்லி வாக்குத்தத்தை பண்ணேன் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசிச்சு நீ வந்தேன்னா நான் உன்னை செய்யறது செய்வேன் நல்ல கவனிங்க ஆபரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்துட்டாரு இஸ்ரேல் தேச மக்கள் நானூத்தி முப்பது வருஷம் அடிமைத்தனை வீடாகிய எகிப்துல இருந்தாச்சு இப்ப கர்த்தர் திரும்ப கொண்டு வர்றாரு கொண்டு வந்து என்ன சொல்றாரு நீ என் வாக்க விசுவாசிச்சேன்னா நான் இத பூரா நிறைவேற்றுவேன் அப்ப நீ என்ன வார்ப்ப எனக்கு சொந்தமான மக்களாக நீங்க இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அடுத்து வாசிங்க பூமி எல்லாம் என்னுடையது நீங்கள் எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும் என்னைய விசுவாசிச்சு நீ வந்தேன்னா யூ வில் பி அங் அண்ட் பிரீஸ்ட் நீ ராஜா வீட்டு பிள்ளையாவும் நீ எனக்கு ஆசாரியனாகவும் இருப்ப இங்க ஒரு வரல வச்சுக்கோங்க நீங்க உபாகமும் ஒன்னாவது அதிகாரத்து வாங்க அதுல ஒரு ரெண்டு மூணு வசனம் வாசிடும் உபாகமும் ஒன்னாவது அதிகாரம் அதாவது யாத்திராகமம் என்பது பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது கொடுக்கக்கூடிய உடன்படிக்கை அதாவது கர்த்தர் செய்யக்கூடியது உபாகமம் இல்ல ட்யூட்ரானமினா இரண்டாவது முறையாக அதை சொல்லக்கூடியது இந்த புஸ்தகத்தினுடைய தலைப்பிலே இருக்கும் ஜூட்ரானமினா இரண்டாவது முறை பிரமாணம் கொடுக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லக்கூடியதா இதுல முதலாவது அதிகாரத்துல முப்பத்தி ஓராவது வசனத்துல இருந்து வாசிங்க ஒரு மனிதன் அங்க சொல்லும் நினைச்சாரு ஒரு கழுகு தன் குஞ்ச தூக்கிட்டு போறது போல நான் உங்களை கொண்டு வந்தேங்கிறாரு இப்ப என்ன சொல்றாரு ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை சுமந்து வருவது போல இவ்விடத்திற்கு வருகிற வரைக்கும் எல்லாவற்றிலும் உங்களை சுமந்து கொண்டு வந்ததை கண்டீர்களே உங்கள் தேவனாகிய நீங்கள் பாளையம் ரங்கத்தக்க இடத்தை பார்க்கவும் பார்க்கவும் போக வேண்டிய வழியை உங்களுக்கு காட்டவும் 
உங்களுக்கு முன் சென்றாரே சரியா நல்ல கவனியா கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு முன்னாடி நீ போறதுக்கு நீ போகிறது பாதை காட்டுறதுக்கு நான் வந்தேன் போத போகிறதுக்கு பாதை காட்டுறதுக்கு வந்தேன் இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம சத்பரியில் இருக்கோம் சரியா இப்போ நீ நான் கேட்குறேன் பிரதர் ஹேரோவுக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இதில் போங்க பிரதர் இந்த ரைட் எடுத்து அடுத்த லெஃப்ட் எடுத்து நேராக போனீங்கன்னா ரவுண்ட் அபவுட் வரும் ரவுண்ட் அபவுட்டில் ஃபஸ்ட் எக்ஸிட் எடுங்க அப்புறம் ஒரு டிராஃபிக் லைட் வரும் அதில் ரைட் எடுங்க அப்புறம் அடுத்ததில் லெஃப்ட் எடுங்க சரி ஓகே எழுதி வச்சு நீங்கள் போகிறீங்க இது வந்து வழி காட்டுறது சரியா கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு நீ போக வேண்டிய வழியை நான் காட்டுறேன் சரியா நீ போக வேண்டிய வழியை நான் உனக்கு காட்டுறேன் என்ன காரணம் நீ என்னைய விசுவாசிச்சு நடக்கலை நீ என்னை விசுவாசிச்சு நடந்திருந்தேன்னா நான் ஆபராமு சொன்ன மாதிரி நான் உன் கூட போய் உன்னை வழி நடத்தி போயிருப்பேன் ஆனால் இப்போ நீ வசுவாசிக்காதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் உன் கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுறேன் என்ன உடன்படிக்க நீ இதெல்லாம் கடைபிடிச்சேன்னா உனக்கு ஆசீர்வாதம் நீ கடைபிடிக்கல உனக்கு இதெல்லாம் சாபம் ஏன்னா நான் கொடுத்த உடன்படிக்கையை நீ விசுவாசிக்கல அதனால இஸ்ரேல் தேச மக்களுக்கு என்ன பண்றாரு நான் உனக்கு உடன்படிக்க எழுதி கொடுக்கிறேன் எப்படி எழுதி கொடுத்தாரு நம்ம பார்த்தோம் யாத்திரா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாவது அதிகாரத்தில் மலைக்கு போறாரு கர்த்தர் நியாய பிரமாணத்தை எழுதி கொடுக்கிறார் நீங்க யாத்திரா முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரத்தில் பதினெட்டாவது வசனம் பாருங்க யாத்திரா முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் அதனுடைய கடைசி வசனம் கர்த்தருடைய விரலினால் எழுதப்பட்ட பத்து கற்பனைகள் சரியா இப்ப நீ போக வேண்டிய வழியை நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கறேன் அந்த வழிக்கு என்ன இந்த விரல்ல எழுதி கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தருடைய விரல்கள்னால பத்து கற்பனைகளை எழுதி கொடுக்கிறார் இந்த கர்த்தருடைய விரல் என்ன வழி காட்டுவதற்காக நமக்கு வழி காட்டுவதற்காக எழுதி கொடுச்சு சரியா இப்போ இந்த கர்த்தருடைய விரல் என்றால் என்ன நீங்க புதிய ஏற்பாடு வாங்க லூக்கா பதினோராவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துக்கு வாங்க லூகா பதினொன்று இருபது இந்த கர்த்தருடைய விரல் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நான் தேவனுடைய விரலினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறபடியால் உங்களுக்குள் வந்திருக்கிறது என்ன நாம் தேவனுடைய விரலினாலே பிசாசுகளை துரத்தினால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சு இதனுடைய ஒத்த பகுதி மத்திய பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இதுக்கு ஒத்த வசனம் மத்திய பனிரெண்டு இருபத்தி எட்டு நான் தேவனுடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளை துரத்தினால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கேன் அப்ப தேவனுடைய விரலும் தேவனுடைய ஆவியும் ஒண்ணு தேவனுடைய விரல்னால நான் பிசாசு துரத்தினா பரிசு பரலோக ராஜ்யம் உங்களுக்குள்ள வந்திருக்கு இப்ப நான் தேவனுடைய ஆவியினால விரட்டினா உங்களுக்கு பரலோக ராஜ்யம் வந்திருக்கு அப்போ எழுதுனது யாரு அந்த பத்து கற்பனைகளை தேவனுடைய விரல் என்று சொல்லக்கூடிய ஆவியானவர் எழுதி கொடுத்தார் கற்பனைகள் சரியா அவர் என்ன போகிற வழிய உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறதுக்காக இப்போ சீனாய் மலையில பத்தம் யாத்திரா பத்தொன்பதாவது ஏற்கனவே இன்னொரு விரல் வச்சிருக்கீங்களா வாங்க இப்ப மோசே மலையில மேல ஏறி போறார் ஏறி போகும்போது அங்க என்ன பார்க்கிறோம் அக்கினி வருது புயல் இது அடிக்குது போ மேகம் மேக ஸ்தம்பம் இருக்குது இடி முழக்கம் எடுக்கிறது எக்கால சத்தம் எடுது அது பூரா பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் இருக்கா இது வந்து எப்ப முதன் முதலாக கர்த்த தேவனாகிய கர்த்தர் கற்பனைகளை அதாவது வழி நடத்த வேண்டிய கற்பனைகளை கொடுக்கும் போது நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் சரியா அப்போ நடிகை ரெண்டாவது அதிகாரத்து வாங்க இப்போ முதல் முதலாய் சபை ஆரம்பிக்கப்படுகிற நாள் என்று சொல்லக்கூடிய பெந்தே கோஸ்தே நாள் அப்போ நடவடிக்கை ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து வாசிங்க அல்லாமலும் அல்லாமலும் அக்னிமயமான 
நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது இப்போ மோசே போகும்போது அங்க என்ன வந்துச்சு மேல இடி இடிச்சது முழக்கம் உண்டது மேகமூட்டம் வந்தது இங்க எல்லார் மேலும் வந்துச்சு இப்ப ரெண்டாவது வருஷம் வாசிங்கன்னு பலத்த காற்று அடித்தது போல காற்று அடிக்கல ஹலோ காற்று அடிச்சது போல அதாவது என்ன அவங்களால விளக்க முடியல என்னங்கிறத அவங்களால விளக்க முடியல என்னப்பா சத்தம் என்னமோ பெருசா காத்தடிச்ச மாதிரி ஒரு சத்தம் வந்துச்சுன்னே எப்படி பெருசா காத்தடிச்சது மாதிரி காத்து எந்த காத்தடிச்சது என்ன சத்தம் வந்துச்சு எங்களை சொல்ல தெரியாது எங்களை பொறுத்தளவுக்கு கேட்ட பெரிய சத்தம் என்ன பயங்கரமா காத்தடிச்சுன்னா பயங்கரமா சத்தம் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு சரியா பெரிய காற்று அடித்தது போல மேல் வீட்டு அறை என்று சொல்லக்கூடிய சியோன் மலையில பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாவது வசனத்தை சொல்லும் போது நம்ம சீனாய் மலைக்கு வரல நம்ம சியோன் மலைக்கு பரிசுத்த பர்வத நகரமாகிய எருசலேமுக்கு வந்திருக்கோம் சொல்லுது அப்ப இங்க என்னன்னா சீனாய் மலையை விட்டு சியோன் மலைக்கு வந்துட்டோம் இப்ப சியோன் மலையில அதே மாதிரி ஒரு அனுபவம் உண்டாகுது இப்ப என்ன அக்னி நாவு போன்ற அக்னி இல்ல அக்னி நாவு போன்ற வண்ணம் எல்லார் மேலே வந்து இறங்குச்சு இப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ அங்க ஆவியானவர் வழி நடத்துறதுக்கு வந்தார் இங்க ஆவியானவரே வந்தார் முன்னாடி ஒருத்தர் வழி காட்டினாரு இப்ப ஹேரோ ஹேரோக்கு போகணுன்னா இப்படி போ இப்படி போனாரு இப்ப ஹேரோக்கா போனோம் வாராஜா அப்படின்னு கையை பிடிச்சு உங்களை கூட்டு போறக்கு ஒருத்தர் வந்துட்டாரு இப்படி போன்னு சொல்றது ஒண்ணு வா கூட்டு போறேன்னு சொல்ற இன்னொன்னு இப்ப என்னன்னா இந்த வார்த்தையை கற்றுக்கொண்டோம்னா இந்த வார்த்தையோட இருக்கக்கூடிய ஆவியானவர் உங்களை சகல சத்தியங்களுக்குள்ள வழி நடத்துவார் அவர் கூட்டு போவாரு நீங்க உக்காந்து ஐய நான் இங்க போறதா அங்க போறதா நான் என்ன அதெல்லாம் ஒண்ணு தேவையா கிடையாது அவர் சொல்லுவாரு செஞ்சா போதும் நீ என்ன பேசணுங்கிறத சொல்லி கொடுப்பாரு நீ என்ன செய்யணுங்கிற சொல்லி கொடுப்பாரு எங்க போகணும் யாருகிட்ட என்ன பேசணும் எதை பேசக்கூடாது எப்ப பேசணும் எப்ப பே 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 சொல்லணும் எல்லாம் அவர் சொல்லி கொடுப்பார் நீ ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அவர் சத்தம் மட்டும் கேட்டு நீ செஞ்சா போகும் உனக்கு வே தேவையெல்லாம் என்ன அவர் சத்தம் கேட்கணும் அந்த சத்தம் எங்கே கேட்கும் இங்கே தான் கேட்கும் இதில் தான் கேட்கும் இது மூலம் தான் பேசுவார் அதனால தான் நம்ம அவருடைய வார்த்தை அவருடைய சித்தம் என்ன அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்போ என்ன சொன்னார் நீ கீழ்ப்படிஞ்சேன்னா நீ விசுவாசிச்சேன்னா நீ விசுவாசிச்சு என்னுடைய கற்பனைகளை விசுவாசிச்சு இருந்தேன்னா நீ என்னுடைய சொந்த சம்பந்தம் இருப்ப நீ எனக்கு ராஜாவும் ஆசிரியாரும் இருப்பார் இப்போ நம்ம விசுவாசிச்சு கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதுனால நீங்களும் நானும் ராஜா வீட்டு பிள்ளை நம்மளை மீட்டெடுத்து அப்பா பிதாவே என்று சொல்லக்கூடிய புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் ரோமர் எட்டாவது அதிகார பதினைஞ்சாவது வசனம் என்ன இப்ப நம்ம வந்து மீண்டும் பயப்படுவதற்கான ஆவியை கொடாமல் அன்பும் அது தெளிந்த சிந்தை உள்ள கொடுத்திருக்கிற அது மாத்திரம் இல்ல அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவி இப்ப நீங்க யாரு பூமியெல்லாம் என்னுடையது நான் தான் எல்லாத்துக்கும் ராஜாக்கு ராஜா இப்ப ராஜா கூட போயிட்டு பிள்ளைன்னா நீ யாரு நீ ஒரு ராஜா அங்க சொன்னாரு இங்க நடந்துருச்சு முன்னாடி லேவியர்கள் ஒருத்தர் மாத்திரம் தான் ஆசாரிய ஊழியம் பார்க்க முடியும் ஆசாரிய ஊழியம் 
அவங்க ஒருத்தவங்க தான் கர்த்தருக்கு பக்கத்தில் போக முடியும் அவங்க ஒருத்தவங்க தான் கர்த்தருக்கு மக்கள் சார்பாக எந்த காரியமும் செய்ய முடியும் இன்றைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே அந்தகாரத்தில் இருந்த நம்மளை மகா ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு கொண்டு வந்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒப்புற வாக்குதலின் ஊழியத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் இப்போ நீ எல்லாருமே நீ ராஜா அது மாத்திரம் இல்லை ஆசாரியனும் கூட பழைய ஏற்பாட்டில் ஆசாரிய அபிஷேகம் பெற்றவன் ராஜா ஊழியம் பார்க்க முடியாது ராஜா அபிஷேகம் பெற்றவன் ராஜாவுக்கு மேலே மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இப்போ சகல ஆசீர்வாதம் சகல அபிஷேகம் பெற்ற கிறிஸ்து எனக்குள்ள இருக்கிறாரு அதனால நான் எல்லா ஊழியும் செய்யறதுக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கேன் நான் குவாலிஃபை ஆகல எனக்குள்ள இருக்கிற கிறிஸ்துனா என்ன அர்த்தம் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் அர்த்தம் சர்நேம் கிடையாது இயேசு கிறிஸ்துன்ன உடனே நீங்க என்ன நினைச்சிருக்கா இயேசு ஃபர்ஸ்ட் நேம் கிறிஸ்து சர்நேம் கிடையாது இயேசு கிறிஸ்துன கிறிஸ்துனா அனாயிண்டட் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் அதான் அவர் தான் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் யார் இயேசு கிறிஸ்து அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் இப்ப அவருடைய அபிஷேகம் எனக்குள்ள உங்களுக்குள்ள இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாருக்குள்ள இருக்கு அதனால நான் யாரு நான் ராஜா நான் ஆசாரிய யாரு இப்ப நான் அவருக்கு சொந்தமானவன் நீங்களும் அதே மாதிரி அவருக்கு சொந்தமானவங்க அப்ப என்ன நம்ம எல்லாருமே அப்ப முன்னாடி அவங்களால போக முடியாத இடத்துக்கு நம்ம போறோம் அவங்க செய்ய முடியாத ஊழியத்தை நம்ம செய்யறோம் அவங்களுக்கு இல்லாத பெரிய பாக்கியம் நம்மளை கூப்பிட்டு கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய கர்த்தர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் அதனால தான் அங்க அவங்களால செய்ய முடியாது அவங்களால கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்க முடியல ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க பார்த்து பயந்தாங்க ஆண்டவர்கிட்ட வாங்கன்னு சொல்றாரு மோசே இவங்கெல்லாம் பயந்து போய் இல்லை இல்லை மோசே நீ போய் கர்த்தர்கிட்ட கேளு அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நாங்கள் கேட்குறோம் நாங்களாம் வந்து கேட்க விரும்பலை நீ போ ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை அவர் என்ன நமக்குள்ளே இருக்கிறார் நமக்குள்ளே வாசமாக இருக்கிறார் முன்னாடி மாதிரி நம்ம தேட வேண்டியது இல்லை ஆண்டவரே எங்கே இருக்கிறீங்க இங்கேயா அங்கேயா நம்ம தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா எனக்குள்ளே இருக்கிறார் அவர் ஜீவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அப்போ என்ன நான் அவருடைய வார்த்தையை நான் கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள அவருடைய காரியங்களை அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள அவர் என்னை கரம் பிடித்து வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் அதனால தான் நம்ம எங்கே போனாலும் என்ன செஞ்சாலும் கர்த்தருக்கு ஒரு பிரியமுள்ள ஒரு பாத்திரங்களாக நம்மளால் வாழ முடியும் அதைத்தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஏன்னா அவங்களால் செய்ய முடியாத செய்யக்கூடியதுக்கு இன்றைக்கு நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்திருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் அண்ணே எனக்கு இப்படி பைபிள் தெரியலையண்ணே நான் என்ன செய்கிறது யாரெல்லாம் தாகமாக இருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு தண்ணியை ஊற்றுவார் பசிச்சா சாப்பிடுவீங்க உங்களுக்கு கர்த்தர் மேலே ஒரு பசி தாகம் உண்டாகணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை உங்களுக்குள்ள யாருக்கெல்லாம் ஆண்டவரே எனக்கு உங்களை அறியணும் நான் இன்னும் உங்களை அறிந்து கொள்ளணும் உங்களுடைய வார்த்தையை நான் கற்றுக்கொள்ளணும் எனக்கு சொல்லி கொடுங்க எனக்கு தே எனக்கு உதாக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு தாக்கம் உங்களுக்குள்ள என்னைக்கு வருதோ எண்பத்தி நாலாவது சங்கீதத்தில் ரெண்டாவது வசனம் ரொம்ப அருமையான வசனம் மை ஹார்ட் அண்ட் மை சோல் கிரை அவுட் ஃபார் த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் த லிவிங் காட் எப்படி மை ஹார்ட் அண்ட் மை சோல் எப்படி உங்களுக்கு பசி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து என்ன வருது பசி வந்தால் சாப்பிட்டா பசி அடங்குது அதே மாதிரி உங்களுடைய ஆவியிலையும் உங்களுடைய ஆத்துமாலே உங்கள் சரீரத்திலையும் ஆண்டவரே எனக்கு உங்களுடைய பிரசன்ன வேணும்னு சொல்லி யார் பசியாக இருக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு நிரப்பக்கூடியவராக இருக்கிறார் அதனால தான் யோவான் ஏழாவது அதிகாரம் முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பதாவது வசனம் சொல்லும்போது என்ன பண்டிகையினுடைய கடைசி நாளில் அவர் மகா சத்தமிட்டு எவன் ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் அவன் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் அப்பொழுது அவனுக்குள்ள இருந்து ஜீவர் தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு செல்லும் கர்த்தட்ட வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா என்னவா மாறி போகும் நதிகளாக மாறி போகும் அந்த நதி என்ன வரும் ஜீவனை கொடுக்கக்கூடியது 
யாராவது பிரைவேட்டாக நதி வச்சுருக்கீங்களா எந்த ஆளாவது நதி வச்சுருக்கிறானா கிடையாது குளம் வச்சுருக்கிறான் லேக் வச்சுருக்கிறான் பாண்டு வச்சுருக்கிறான் பெரிய லேக் வச்சவங்களாம் இருக்காங்க சொய சொந்தமாக லேக் வச்சவங்களாம் இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒருத்தட்டை நதி கிடையாது என்ன நதி என்ன பண்ணுன்னா அது எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பாய்ந்து ஓடும் ஓடும் எங்கெல்லாம் இருந்தால் ஓடும் என்ன பண்ணு தெரியுமா நதி இருக்கிற குப்பை கூலை எல்லாத்தையும் அள்ளி ஒரு தெளிவான காரியத்தை மாற்றி விடுறோம் ஒரு தெளிவை கொண்டு வந்துடும் இருக்கும் நம்ம 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 வாழ்க்கையில் சபையில் குப்பை வரத்தான் செய்யும் ஆனால் எது அதை கிளீன் பண்ணுன்னா நதி தான் கிளீன் பண்ணும் அவருடைய ஜீவன் உள்ள நதி ஓடணும் ஓட 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 தண்ணி ஓட ஓட என்ன ஆகும் இருக்க அழுக்கு பூரா கரையில் ஒதுங்கும் அங்கங்கே ஒதுங்கிடும் வர்றது பாதி இந்த பக்கம் போகும் அந்த பக்கம் போகட்டும் அதை பற்றி நமக்களை கொடுக்கும் அது போகிற இடமெல்லாம் ஒரு செழிப்பை கொடுக்கும் போகிற இடமெல்லாம் புது வாழ்க்கையை கொடுக்கும் ஜீவனை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் நிற்கவே நிற்காது ஜீவனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் யாருக்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் வர்றவங்க எவ்வளவு பேர் யார் வேணாலும் எவ்வளவு தண்ணி வேணாலும் அடிச்சு குடி ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை இந்தா குடி போதுமான அளவு குடி குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நிற்கவே நிற்காது அப்போ என்ன நம்ம அந்த கர்த்தரை குறித்த ஒரு தாக்கம் அது நமக்குள்ளே வந்தால் போதும் யோவான் ஒன்று யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் பாருங்க நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது நீங்க கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவை பெற்றுக் கொண்ட அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள நிலைத்திருக்கிறது ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியதில்லை ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது அல்ல லூயா என்ன உங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து போதிக்கிறது அப்ப என்னன்னா அந்த வார்த்தை உள்ளுக்குள்ள இருக்க இருக்க என்ன வரும்னா யாருகிட்ட யாரு வந்து பேசினாலும் உடனே இவங்க எந்த ஆவியில பேசுறாங்க நமக்கு சொல்லும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இவங்க உள்ளுக்குள்ள எதுக்காக இதை சொல்றாங்க இவங்க சொல்றதனுடைய நோக்கம் என்ன ஏன்னா ஒரு சிலர் டைரக்டா சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் இன்டைரக்டா தான் சொல்லுவாங்க குழப்புறவங்க டைரக்டாக குழப்பனா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அதனால் குழப்புறவங்க இன்டைரக்டாக தான் சொல்லுவாங்க எதுக்கு நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க எதுக்கு உங்களை எப்படி குழப்புறதுன்னு பார்ப்பாங்க ஏன்னா நீங்கள் தெளிந்தாக தெளிவாக இருக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்கு போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டையை போடுறது ரொம்ப ஈஸி இப்படி ஒன்று சொல்லிவிட்டு போயிட்டால் போதும் நீங்கள் அந்த இது வரைக்கும் தெளிவாகத்தானே இருந்தேன் இவங்க பேசுகிற வரைக்கும் கரெக்டாக இருந்தேன் இவங்க பேசுனாங்க இப்போ குழம்பிடுச்சு அப்போ எங்கே குழப்பம் என்கிட்ட இல்லை அவங்க விட்டது அப்போ நான் பார்த்துக்கணும் ரைட் ஓகே இதை தூக்கி அந்த பக்கம் வை என் சமாதானத்தை கெடுக்க விடாத ஏன்னா நம்ம தெளிவாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து நமக்கு எப்போவுமே தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க சாத்தான் எப்போவுமே வெளியே இருந்து சபைக்கு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா சபை வளர்ந்துரும் எப்பயுமே சபைக்குள்ளே தான் பிரச்சனையை கொண்டு வரும் எப்பெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் எப்பெல்லாம் சபையை மூடுன்னு சொல்லி அரசாங்கம் சொல்கிறானோ அப்பெல்லாம் சபை வளரும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நம்ம அரசாங்கம் வந்து சர்ச்சுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொன்னால் எல்லோரும் சர்ச்சுக்கு வரணும்னு பார்ப்பான் நீ சர்ச்சுக்கு போடாத போ போக போகன்னு சொன்னால் தான் வரமாட்டேங்கிறான் நம்மளும் இப்படி தானே இருக்கோம் உலகமெங்கும் போய் சொல் எல்லோரும் சுவிசேஷம் சொல்லுன்னா ஒருத்தரும் சொல்லாது இப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் சாயந்தரம் ஏதாவது சொல்லி உங்களோட சொல்லி வேறு யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்கன்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டு போனால் போதும் எப்படி ஒரு பத்து பேருக்காக சொல்லிடுவீங்க ஏசு கிறிஸ்துவ சொல்லிட்டு போயிருந்திருக்கலாம் யாருக்கும் சொல்லாதீங்கடா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா நம்ம ஆளுங்க நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பான் போல இருக்கு நீ எல்லாம் போய் சொல்லுங்கனாலே எல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அப்போ என்னென்னா உங்ககிட்ட வந்து அவங்க சொல்லும்போது நம்ம என்னென்னா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கணும் நான் முன்னாடியும் சொல்லியிருக்கேன் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஞாபகம் போட்டிருக்காக சொல்கிறேன் ஒரு கள்ள நோட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கும்னா நல்ல நோட்டை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கற்றுக்கொள்கிறீங்களோ ஒருவேளை இப்படி இருந்தால் கள்ள நோட்டா அப்படி இருந்தால் கள்ள நோட்டான்லாம் கிடையாது நீங்கள் நல்ல நோட்டை படிக்க படிக்க அதை பழங்க 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 அடுத்த ஒரு கள்ள நோட்டை தொட்ட மாத்திரத்தில் இது கள்ள நோட்டு தெரிஞ்சிடும் இப்போ பேங்க்கில் கேஷியர் எப்படி நீங்கள் நோட்டை கொடுத்த உடனே இப்படி பிடிக்கும் போதே அப்படின்னு எடுத்து அந்த நோட்டை தனியாக வைக்கிறாரு ஏன்னா டெய்லி அதில் பழக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காரு நீங்கள் வார்த்தையில் பழக்கப்பட 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 ஒரு தப்பான உபதேசம் ஒரு தப்பான வார்த்தை வந்த உடனே இல்லை இது எந்த ஆவியிலிருந்து வருது ஒரு நிமிஷம் அதை நிறுத்து 
இது எந்த ஆவியிலிருந்து வருது என்ன நோக்கத்துக்காக சொல்கிறாங்க உடனே உள்ளுக்குள்ள டிங்கின்னு ஒரு லைட் வந்துடும் எப்போ வார்த்தை உள்ளுக்குள்ளே இருந்தால் எப்போ நம்ம ஆவியானவருக்குள்ளே இருக்கும்போது நமக்கு இதை சொல்லி கொடுப்பார் அப்போ சபையில் உள்ள குழப்பம் கூடியவங்க உள்ளே வந்தாங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ரைட்டு நான் ஒரு காரியம் சொல்கிறேன் சபை கர்த்தருடையது சபை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு நான் என் சபையை கட்டுவேன் அதனால் நம்ம கவலைப்படவே தேவையில்லை நம்ம சபை கட்டணும்லாம் அவசியமே கிடையாது கர்த்தர் கட்டும்போது கூட இருந்தால் போதும் நம்மளாக ஒன்று நம்மளாம் கர்த்தரோட சேர்ந்து காம்படிஷன்லாம் பண்ணவே தேவையில்லை சரியா அவர் கட்டட்டும் நம்ம கூட இருந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை செஞ்சால் போதும் நீங்கள் நம்பருக்காகலாம் பயப்படாதீங்க நான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சர்ச்சில் இத்தனை பேர் இருந்தாங்க அத்தனை பேர் அதெல்லாம் பற்றியெல்லாம் கவலையே கிடையாது உங்களுக்கு கொடுத்த அழைப்பில் நீங்கள் உண்மையாக இருக்கிறீங்களா அதை தான் கர்த்தர் பார்ப்பார் அவர் கொடுக்கும்போது ஒருத்தனுக்கு அஞ்சு தாளந்து கொடுத்தாரா ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு தாளந்து கொடுத்தாரா ஒருத்தனுக்கு ஒரு தாளம் தான் கொடுப்பார் உங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு தாளந்து நீங்கள் உண்மையாக வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு லூக்காவில் சொல்லும்போது ஒருத்தனுக்கு ஒரு தாளந்து கொடுத்தாரா பத்து தாளந்து பண்ணால் ஒரு தாளந்து வச்சு அஞ்சு தாளந்து வச்சுருக்கேன் பத்து தாளந்து பண்ணுற பெரிய காரியம் இல்லை ஆனால் ஒரு தாளந்து வச்சு அவன் பத்து தாளந்து பண்ணான் அவனுக்கு என்ன கொடுத்தார் பத்து தேசத்துக்கு நீ பத்து பட்டணங்களுக்கு நீ அதிபதி யாருனார் என்ன கேட்க மாட்டார்னா நீ ஏன் அவரை மாதிரி சர்ச்சை நடத்தலாம் கேட்க மாட்டார் ஹலோ நீ ஏன் இப்போ அவரை மாதிரி நீ இது பண்ணலை ஏன் நீ அவரை மாதிரி பாட்டு பாடலை ஏன் நீ அவரை மாதிரி பரிசங்கம் பண்ணலை நீ ஏன் அவரை மாதிரி கேட்கவே மாட்டார் டே ராஜா உனக்கு நான் கொடுத்த வச்சு நீ என்ன பண்ண இதுதான் கேட்பார் அப்போ நீங்கள் என்னென்னா உங்களுடைய கொடுக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு உண்மையும் உத்தவமாக இருங்க கவலையே படாதீங்க மக்கள் வர்றாங்க வரல அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம கவலை இல்லை நம்ம கர்த்தருடைய வார்த்தையை உண்மையும் உத்தவமாக தைரியமாக பிரசங்கிப்போம் வர தான் செய்யும் ஏன்னா மத்திய பதிமூணாவது அதிகாரத்தில் ஓமானதை சொல்கிறார் விதையை விதைச்சான் ராத்திரியில் வந்து சாத்தான் கல்ல விதையை விதைச்சிட்டு போயிட்டான் காலையில் ரெண்டும் வருது ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்ன பண்ணு பிடுங்கிறவான்னு கேட்குறான் இல்லை 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 அது ஆண்டவர் பார்த்துக்கிறார் பிடுங்குற வேலை அவர் வேலை அப்போ என்ன சில கலைகள் புழுங்கப்படும் அதை பற்றி நம்ம கவலையே படக்கூடாது நம்ம என்ன நம்ம கலைச்ச அழைப்பில் நம்ம ஓடுறோமா நம்ம கர்த்தர் சொன்னதை செய்கிறோமா அல்ல இல்லையா கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் சொன்னதை செய்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்பிரயோஜனமான மக்கள் நீங்கள் சொன்னதை செய்கிறோம் அப்போ என்ன எல்லாவற்றை காட்டிலும் தேவனுடைய வார்த்தையை உறுதியாக பற்றி கொள்ளுங்க கர்த்தருடைய வார்த்தை சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாய் உங்களுக்குள்ளே வாசமாய் இருப்பதாக சங்கீதங்களினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லி கொண்டு தேவனை ஸ்தோத்தரியுங்கள் வார்த்தையினாலும் கிரியையினாலும் எதை செய்தாலும் அவருடைய நாமத்திற்கென்றே கிறிஸ்துவின் முன்னிலையில் பிதாவுக்கு மகிமை உண்டாகும்படி நீங்கள் செய்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்லுவார் வெல் டன் குட் அண்ட் ஃபெய்த்ஃபுல் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம அங்கே ஆண்டவர் முன்னாடி நிற்கும்போது சொல்லணும் வாராஜா உண்மையும் உத்தவமாக இருந்து அவ்வளோ போதும் நீ பெரிய சர்ச்சு கட்டினப்போ பெரிய பில்டிங் கட்டினார் என் நானே அசந்து போயிட்டேன் இப்படிலாம் சொல்லவே மாட்டார் ஓ முன்னாடி எவ்வளோ பேர் ஓ பிரசங்கத்தை கேட்டாங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டார் நீ உண்மையும் உத்தவமாக இருந்து அவ்வளவுதான் நீ எவ்வளோ பெரிய சொத்து கட்டினாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய சர்ச்சு கட்டினாலும் சரி இல்லை எவ்வளோ காசு வச்சுருந்தாலும் சரி கர்த்தருக்கு முன்னாடி போய் நிற்கும்போது உங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு உண்மையாக இருந்தீங்களா அப்போ என்ன வார்த்தையை பிடித்து கொள்ளுங்க கர்த்தர் உங்களை வழி நடத்துவார் ஜபம் செய்வோம் வளப்பிதாவே இந்த அருமையான நல்ல நாள் காய் நன்றி ஆண்டவரே இப்போதும் ஆண்டவரே நாங்கள் இதுவரை செய்து வந்த காரியங்களில் இல்லை இங்கே இருக்கிற சபையில் செய்து வந்த காரியங்களில் ஏதாவது தவறு இருந்தால் தயவாக எங்களை மன்னிங்க ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு புது தீர்மானம் எடுத்து ஆண்டவரே என்ன நோக்கத்திற்காய் இவர்களை தெரிந்து கொண்டீர்களோ என்ன நோக்கத்திற்காய் இந்த சத்பரியில் ஒரு சபையை தொடங்கினீங்களோ அதை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு கிருபையில் வழி நடத்துங்க இதோ இவர்கள் உண்மையும் உத்தவமாக இது முதல் வாழ ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையை இவர்கள் கற்றுக்கொண்டு அந்த வார்த்தையை கெட்டியாய் பிடித்து கொண்டு அதன் மூலமாய் இவர்கள் தேவ ஆவியினால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் கூட இருந்து வழி நடத்தப்பட்டவர்களாய் வாழ எங்கள் தேவன் இவர்கள் கிருபை பாராட்ட வேண்டுமாய் வேண்டுகிறோம் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம் நம்முடைய கிருபை அன்பு தயவு இறக்கம் எப்போதும் இருக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் பிதாவே ஆமேன் கிறிஸ்துவர்கள் பிரியமானவர்களே இதோ மீண்டுமாய் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அந்த ஜனவரி மாதம் ப்ரீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் கேம்ப் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நம்ம சென்னையில் வச்சுருந்தோம் இனி அடுத்த ப்ரீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் கேம்ப் போதிக்கிறவர்களுடைய பயிற்சி வைக்கும் கூட்டம் வருகிற ஆகஸ்ட் ம
பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த நான்கு நாட்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆகஸ்ட் பதினைந்திலிருந்து பதினெட்டு வரை அட்டப்பாடி என்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு கோயம்புத்தூருக்கு வெளியே உள்ள ஒரு பகுதியில் நடைபெற போகிறது இது கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஒரு இரு முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறது ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்துலேருந்து பதினெட்டு வரை இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கீழே வந்து உங்களுக்கு அதனுடைய பேனர் வரும் அதில் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் நாங்கள் போன தடவை மாதிரியே சொற்ப இடங்கள் மாத்திரம் தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லோரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது அவசியம் கீழே உங்களுக்கு இந்த டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்துருப்போம் அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி அனுப்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் யாரெல்லாம் தகுதி உள்ளவர்களோ அவர்களை மாத்திரம் தான் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் எல்லாரையும் சேர்க்கறது இல்லை அதனால் நீங்கள் வந்து இதற்கு விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் அந்த விண்ணப்பத்தை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு அட்மிஷன் கொடுப்போம் அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு நீங்கள் எப்படி ஒரு நல்ல தேரினவர்களாய் போதிக்க முடியும் தேவனுடைய வார்த்தையை எப்படி கற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் எப்படி தேவனுக்கு என்று வாழ முடியும் என்று சொல்லக்கூடிய காரியத்தை உங்களுக்கு பயிற்றுவிப்போம் இந்த முறை என்னோடு வேறு சில ஊழியர்களும் சேர் கலந்து கொண்டு இந்த பாடங்களை உங்களுக்கு இப்போ சொல்லி கொடுப்பாங்க போதிப்பாங்க நல்ல இதை எப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி நல்ல ஊழியர்களாக இருக்கக்கூடிய மக்களும் அவருடைய சாட்சிகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் இது உங்களை தேவனுடைய வார்த்தையிலும் தேவனுடைய பிரசன்னத்திலும் நீங்கள் தேவனுக்கு என்று வாழ்வதிலும் உங்களை உற்சாகப்படுத்தி உங்களை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான மாறுபாடான கருத்தும் இல்லை அதனால் கூடிய விரைவிலேயே நீங்கள் இதை புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை நீங்கள் வந்து கீழே உள்ள ஃபார்ம் அனுப்பிச்சி நீங்கள் புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நாம் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் உள்ள அட்டப்பாடியில் சந்திப்போம் காட் பிளஸ் யூ உங்களில் யாருக்காவது ஜப தேவைகள் இருக்குமானால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்கள் கதவை பூட்டி நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்க உங்களுடைய எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் எப்போதும் ஜீவன் உள்ள தேவன் உங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் நீங்கள் வேற ஒரு ஆள்கிட்ட போகணும் வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் ஜபத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜபம் பண்ண ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவன்ட ஜபம் பண்ணால் அந்த ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அன்புள்ள பரம பிதா தான் நமக்கு இருக்கிறாரு அதனால் தைரியமாக நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு காரியமும் நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களுக்காய் ஜபம் பண்ணுங்க ஏன்னா வேத வசனத்தில் அதுதான் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் எந்த ஊழியக்காரரையும் ஜபம் பண்ண போங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் ஊழியக்காரருக்காக ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கு நாங்கள் தைரியமாக தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் அதிகமாக பிரசங்கிக்க எங்களுக்காய் நீங்கள் ஜபிக்கும்படி கேண்டிக்கொள்கிறேன் ஆமேன்